നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ എസ് എഫ് ഐ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ശില്പശാല പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജിൽ പ്രമുഖ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എൻ പി ചന്ദ്രശേഖരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളെ ഇ എസ് ഐ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നടപടിയിൽ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ച് ഓട്ടോ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ബി എം എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂരിൽ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്ര പഠന കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കിറ്റ് ഇന്ത്യ ദിനാചരണത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി പയ്യന്നൂർ പഴയ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിടം ശുചീകരിച്ചു ഹക്കീം വധം പി ജയനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മാറ്റിയതിനെ തുടർന്ന് നിരാഹാരം ആരംഭിച്ച എൻ വി രാജീവന് അഭിവാദനങ്ങളും പിന്തുണയുമായി നിരവധി പേർ സത്യഗ്രഹ പന്തലിലെത്തുന്നു പയ്യന്നൂർ എടാട്ട് ഗ്രീൻ പാർക്ക് ഹോട്ടലിൽ മോഷണം നടത്തിയ സംഘാംഗം ചെന്നൈയിൽ പയ്യന്നൂർ പോലീസ് പിടിയിൽ മടക്കര മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയൊന്നിന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി തുറമുഖം നാടിന് സമർപ്പിക്കും വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് എസ് എഫ് ഐ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ശില്പശാല പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജിൽ നടന്നു പ്രമുഖ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എൻ പി ചന്ദ്രശേഖരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇതുപോലൊരു രചനയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിയാണ് ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പിന്നീട് ഒരു കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളാണ് നമ്മുടെ മുദ്രാവാക്യം എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് നമ്മളെയാണ് നമ്മളെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മുദ്രാവാക്യത്തിലൂടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരോട് പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ കാലത്തോട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാലം ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ഘട്ടമാണ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ചരിത്രത്തോട് പറയുന്നതും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ നമ്മളെ കേട്ടു നിൽക്കുന്നവരോട് നമ്മൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് തന്നെ വിളിച്ചു പറയുന്നതാണ് ഓരോ മുദ്രാവാക്യവും ഒരു പുതിയ കാര്യം പറയാനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ തെരുവിലിറങ്ങിയത് എന്ന് കേൾവിക്കാരോട് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കണം മുദ്രാവാക്യം ശില്പശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കൈരളി ടി വി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റർ എൻ പി ചന്ദ്രശേഖരൻ പറഞ്ഞു എസ് എഫ് ഐ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് സിറാജ് ശില്പശാലയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കവി രാവുണ്ണി മുദ്രാവാക്യ രചന എന്ന വിഷയത്തിൽ ക്ലാസ് എടുത്തു പ്രസംഗത്തെക്കുറിച്ചും പോസ്റ്റർ ക്യാപ്ഷൻ രചനയെക്കുറിച്ചും എൻ സുകന്യയും പി ജെ വിൻസെൻറ്റും ക്ലാസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് വി പി സാനു സംഘടനയും സംഘാടനവും എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രതിനിധികളോട് സംസാരിച്ചു എസ് എഫ് ഐ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് അഫ്സലാണ് പ്രതിനിധികളെ ശില്പശാലയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തത് ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളെ ഇ എസ് ഐ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നടപടിയിൽ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ച് ഓട്ടോ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ബി എം എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂരിൽ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും നടന്നു മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് മണിരാജ് സംസാരിച്ചു ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളെ ഇ എസ് ഐ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ച് ബി എം എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ പയ്യന്നൂർ ടൗണിൽ പ്രകടനം നടത്തി പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രകടനം ബി കെ എം ജംഗ്ഷൻ ചുറ്റി പയ്യന്നൂർ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ സമാപിച്ചു നിരവധി പ്രവർത്തകർ പ്രകടനത്തിൽ അണിനിരുന്നു തുടർന്ന് നടന്ന പൊതുയോഗം പി എം എസ് മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് മണിരാജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ എടാട്ട് ഗ്രീൻ പാർക്ക് ഹോട്ടലിൽ ഓൺലൈൻ മുഖേന മുറിയെടുത്ത് റൂമിലെ വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ കവർ ചെയ്ത സംഘത്തിലെ ഒരാളെ ചെന്നൈയിൽ പയ്യന്നൂർ പോലീസ് പിടികൂടി മോഷ്ടാവിനെ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി പയ്യന്നൂരിലെത്തിച്ചു ജൂലൈ മൂന്നിന് കണ്ണൂരിലും ജൂലൈ അഞ്ചിന് പയ്യന്നൂർ എടാട്ടുമാണ് മൂന്നംഗ സംഘം ഹോട്ടലിൽ മുറിയെടുത്ത് എൽ ഇ ഡി ടിവികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കവർച്ച ചെയ്തത് സാധനങ്ങൾ ബാഗുകളിലാക്കി സ്ഥലം വിടുകയായിരുന്നു രാത്രിയിൽ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു പോയവർ പിന്നീട് തിരിച്ചെത്താതായപ്പോഴാണ് കവർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട വിവരം ഹോട്ടൽ അധികൃതർ അറിയുന്നത് തമിഴ് സംസാരിക്കുന്ന ഇവരുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ സി സി ടി വി ക്യാമറകളിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു ഹോട്ടലുകളിൽ നൽകിയ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് വ്യാജമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ പോലീസ് സൈബർ സെല്ലിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് പ്രതികളെ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇവരുടെ ദൃശ്യം പയ്യന്നൂരിലെ സി സി ടി വിയിൽ പതിയുമ്പോൾ ഇതിലൊരാൾക്ക് ഫോൺ വന്നിരുന്നു ഈ ഫോൺ കോളിന്റെ
അരുൺകുമാറിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടുപേരെയും പോലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഒരാൾ തമിഴ്നാട്ടിലും മറ്റൊരാൾ ആന്ധ്രയിലുമുണ്ടെന്നാണ് നിഗമനം വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയോടെ പ്രതിയെ പയ്യന്നൂരിലെത്തിച്ചു എസ് ഐ മാത്യു സി പി ഒ ശശിധരൻ എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിച്ചത് പി ജയനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മാറ്റിയതിനെ തുടർന്ന് നിരാഹാരം ആരംഭിച്ച എൻ വി രാജീവന് അഭിവാദനങ്ങളും പിന്തുണയുമായി നിരവധി പേർ സത്യാഗ്രഹ പന്തലിലെത്തി വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയോടെയാണ് പി ജയനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മാറ്റിയത് ഹക്കീമിന്റെ കൊലയാളികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷണം സി ബി ഐ ഏറ്റെടുക്കുക എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സംയുക്ത സമരസമിതി നടത്തുന്ന അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹ സമരം എൺപത്തി ഏഴാം ദിവസത്തിലേക്ക് പത്ത് ദിവസമായി നിരാഹാരമിരുന്ന കോൺഗ്രസ് എസ് നേതാവ് പി ജയനെ ആരോഗ്യനില വഷളായതിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു പകരം സംയുക്ത സമരസമിതി അംഗം എൻ വി രാജീവൻ നിരാഹാരം തുടർന്നു രാജീവനെ ശ്രീ കൃഷ്ണ എം എൽ എ മാലയിട്ട് സ്വീകരിച്ചു സമരപന്തലിലേക്ക് വിവിധ സംഘടനകളും പ്രമുഖരും പിന്തുണയുമായി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബാർബേഴ്സ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ ശനിയാഴ്ച പന്തൽ സന്ദർശിച്ചു എം വി ദാമോദരൻ രവീന്ദ്രൻ എം പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ എൻ വി മുരളി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്ര പഠന കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കിറ്റ് ഇന്ത്യ ദിനാചരണത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി പയ്യന്നൂർ പഴയ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിടം ശുചീകരിച്ചു പഠന കേന്ദ്രം ചെയർമാൻ കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി ചരിത്ര മുഹൂർത്തങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയായ പയ്യന്നൂർ പഴയ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിടം കാലപ്പഴക്കത്താൽ നാശോന്മുഖമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് കെട്ടിടം ചരിത്ര സ്മാരകമായി നിലനിർത്തണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്ര പഠന കേന്ദ്രം മുന്നോട്ട് വന്നത് ആഗസ്റ്റ് ഒൻപത് കിറ്റ് ഇന്ത്യ ദിനാചരണത്തിന് മുന്നോടിയായാണ് പഠന കേന്ദ്രം പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കെട്ടിടം ശുചീകരിക്കുന്നത് പ്രവർത്തിയുടെ ഉദ്ഘാടനം പഠന കേന്ദ്രം ചെയർമാൻ കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ നിർവഹിച്ചു ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഏറ്റവും കിരാതമായ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറുകയും ചെയ്ത ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അത് നിലനിർത്താനും അതിന്റെ ശുചിത്വം നടപ്പിലാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചരിത്ര സ്മാരകമായി ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇനിയും ഇനിയും നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുമുള്ള നടപടിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്ര പഠന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള ഈ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളായ വി പി അപ്പക്കുട്ടൻ കെ എൻ കണ്ണൂത്ത് എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു ശുചീകരണ പ്രവർത്തിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് പഠന കേന്ദ്രം അംഗങ്ങളായ വി എൻ അരിപുരം ഇ കെ പൊതുവാൾ കെ യു ഭാസ്കരൻ കെ ജയരാജ് കെ കെ ഫൽഗുനൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിടം ചരിത്ര സ്മാരകമായി സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രിയിൽ നിന്നും അനുകൂല പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചതെന്നും കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു മടക്കര മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയൊന്നിന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി തുറമുഖം നാടിന് സമർപ്പിക്കും സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണം നടന്നു കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകൾ നൽകിയ ഇരുപത്തൊമ്പത് കോടി രൂപ ചെലവിൽ മടക്കരയിൽ പണി പൂർത്തിയാക്കിയ ഫിഷ് ലാൻഡിംഗ് കേന്ദ്രം ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തൊന്നിന് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി നാടിന് സമർപ്പിക്കും പുലിമുട്ട നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചതോടെ മത്സ്യത്തൊഴിൽ മേഖലയിൽ ഏറെ പ്രതീക്ഷ വളർത്തുന്ന കേന്ദ്രമായി മടക്കരയിലെ ഫിഷ് ലാൻഡിംഗ് കേന്ദ്രം മാറുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെയുള്ള ഒരു മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ദീർഘകാലത്തെ ആവശ്യമായിരുന്നു ഇരുപത്തൊമ്പത് കോടി രൂപയിൽ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കേരള സർക്കാരുമാണ് മുതൽ മുടക്കിയത് അഞ്ചു വർഷം മുൻപ് ആരംഭിച്ച തുറമുഖ പ്രവൃത്തി ആറര ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് ക്വാർട്ടേഴ്സ് കാന്റീൻ വിപണന കേന്ദ്രം തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ സൗകര്യങ്ങളോടെയാണ് പണി പൂർത്തിയായത് ഫിഷറീസ് മന്ത്രി കെ ബാബുവിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇരുപത്തൊന്നിന് തുറമുഖം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും തൃക്കരിപ്പൂർ എം കെ കുഞ്ഞിരാമന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘാടക സമിതി ഉദ്ഘാടനം ആഘോഷമാക്കുവാനുള്ള സംഘാടക സമിതിക്ക് രൂപം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് വാർഷികാഘോഷം മാത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്നു വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി ഗൗരി നിർവഹിച്ചു സ്ത്രീ ശാക്തീകരണവും ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണവും ലക്ഷ്യമിട്ട് ആരംഭിച്ച കുടുംബശ്രീ സംവിധാനം അതിന്റെ പതിനേഴാം വർഷം പിന്നിടുന്ന വേളയിലാണ് വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് കുടുംബശ്രീ മുഖേന സ്ത്രീകൾക്ക് ഇന്ന് ഏറെ
പയ്യന്നൂർ സഹകരണ ആശുപത്രിയിലെ നേഴ്സുമാരുടെ ഡ്യൂട്ടി റൂമിൽ നിന്ന് ബാഗുകളിലെ പണം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് പതിവായതോടെ സി സി ടി വി പരിശോധിച്ചാണ് മോഷ്ടാവിനെ കണ്ടെത്തിയത് ഈ ദൃശ്യം ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചു മൊബൈൽ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് യുവാവ് നടക്കുന്നത് ഇന്നലെ പതിവ് പോലെ യുവാവ് ആശുപത്രിയിൽ ചുറ്റിതിരിയാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ജീവനക്കാർ പിടികൂടി ആദ്യം രോഗിയെ കാണാൻ എത്തിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടതോടെ സത്യം പറയുകയായിരുന്നു പോലീസ് എത്തി രാജുവിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ചിറ്റാരിക്കൽ മണ്ഡപം സ്വദേശിയാണെന്നും പേര് സാമ്പ്രിക്കൽ ഹൌസിൽ രാജുവാണെന്നും ഇയാൾ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു തൃക്കരിപ്പൂർ ടൗൺ ഡിവിഷൻ സമ്മേളനം തൃക്കരിപ്പൂർ എ ബി മന്ദിരത്തിൽ നടന്നു തൃക്കരിപ്പൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി ഇ കുഞ്ഞിരാമൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തൃക്കരിപ്പൂർ ടൗൺ ഡിവിഷൻ പ്രസിഡന്റ് എം ഉണ്ണിരാജൻ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിൽ പതാക ഉയർത്തി തുടർന്ന് എ ബി മാസ്റ്റർ മന്ദിരത്തിൽ നടന്ന സമ്മേളനം സി പി ഐ എം തൃക്കരിപ്പൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി ഇ കുഞ്ഞിരാമൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം ഉണ്ണിരാജൻ അധ്യക്ഷനായി ബീരിച്ചേരി ഉദിനൂർ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ഉടൻ ആരംഭിക്കണമെന്ന് സമ്മേളനം പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു ടി വി വിനോദ് പി എം റഹ്മാൻ എം നാരായണൻ കെ ബാലചന്ദ്രൻ പി സുഭാഷ് കെ പി തമ്പാൻ എം വി രാമകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു രോഗപ്രതിരോധത്തിനും ശരീരപുഷ്ടിക്കും പോഷണത്തിനും കർക്കിടക മാസത്തിൽ പത്തിലത്തോരൻ കഴിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയിച്ച് നല്ല ഭൂമി പ്രതിമാസ ജൈവമേള ഗാന്ധി പാർക്കിൽ നടന്നു തഴുതാമ തകര കൊടിത്തൂവ കോവയില ചേനയില നാട്ടുതാൾ ചെറൂള കാന്താരിയില ഒരാണ്ടൻ ചീര ഉലുവയില അരുണോദയം ചീര മത്തനില ഉഴുന്തില തുടങ്ങി കർക്കിടകത്തിൽ സമൃദ്ധമായ മുപ്പതോളം ഇലകൾ പത്തിലത്തോരന് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പത്തിലത്തോരന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് എം കേശവൻ മാസ്റ്റർ സംസാരിച്ചു ജൈവോൽപ്പന്ന ചന്തയിൽ നേന്ത്രപ്പഴം പച്ചക്കായ കുമ്പളം വഴുതിന മുരിങ്ങക്കായ മരച്ചീനി കുത്തരി ഉണക്കലരി ഉഴുന്ന് പപ്പായ കൊടമ്പുളി വാട്ടുപൂള കാന്താരിമുളക് ചക്കക്കുരു തേൻവരിക്ക ചക്കച്ചുള മഞ്ഞൾ കറിവേപ്പ് ചേനയില കാട്ടുചേമ്പ് ചക്ക കാമ്പ് കൂമ്പ് എന്നിവ വിൽപ്പനയ്ക്ക് എത്തിച്ചു അതിൻ്റെ ഉപയോഗം മനസ്സിലാക്കാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മുടെ പിന്നെ വീട്ടുമുറ്റത്തിൻ്റെ വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് വളരെ ഈസിയായി പക്ഷേ ആളുകളിൽ മടി കൊണ്ട് അതിലേക്ക് നീങ്ങുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പിന്നെ കൊടമ്പുളി കൊടമ്പുളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളമുളിയെ കാട്ടി ബസ് സാധനമാണ് അപ്പോൾ ആ രൂപത്തിൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് വിനിയോഗങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ജൈവ കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എല്ലാവർക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല ഭൂമി ഭക്ഷ്യാരോഗ്യ സ്വരാജ് പ്രവർത്തകരായ കെ കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ കെ വി ദാമോദരൻ എ വി രാഘവ് പൊതുവാൾ സി വിജയൻ എം എം സുരേഷ് കെ പി വിനോദ് പി പി രാജൻ എന്നിവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി അടുത്ത ജൈവമേള ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖവും മണ്ണെണ്ണ പെർമിറ്റും അത്യാവശ്യമെന്ന് പുഞ്ചാവി കടപ്പുറത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടൽക്ഷോഭവും മത്സ്യലഭ്യതക്കുറവും കാരണം പട്ടിണി മാറ്റാൻ ശാന്തമായ കടൽ തീരം തേടി മടക്കരയിലെത്തിയതായിരുന്നു തൊഴിലാളികൾ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയൊന്നിന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന മടക്കര ഫിഷ് ലാൻഡിംഗ് ഹാർബറിന്റെ കരയ്ക്കിരുന്ന് കടലേടി കടിച്ചു കീറിയ വലകൾ തുന്നുകയായിരുന്നു പുഞ്ചാവിയിൽ നിന്നും എത്തിയവർ ഏഴുമാസത്തോളമായി പട്ടിണി കിടന്ന് ഒടുവിൽ ചെമ്മീൻ സീസൺ ആയതോടെ മടക്കരയെത്തിയ ഇവർ പുഞ്ചാവി കടപ്പുറത്തെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖവും മണ്ണെണ്ണ പെർമിറ്റുമാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് അൻപത് രൂപ നിരക്കിൽ മണ്ണെണ്ണ വാങ്ങിയാണ് യന്ത്രത്തോണികൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് കാരണം വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമാണ് ഇവർ നേരിടുന്നത് പിന്നെ അവിടെ കര കരയിലാണെങ്കിൽ കടൽ ശാന്തമില്ല അപ്പം ശാന്തമുള്ളടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് കൊണ്ട് ഈ പണിയെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യം വളരെയധികം പ്രയാസമാണ് എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് ഇപ്പോൾ തുറമുഖത്ത് ഇത്ര സമാധാനം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ജോലി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കാര്യം വളരെയധികം ദയനീയാവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട് പുഞ്ചായി അജാനൂർ ഭാഗങ്ങളിലായി ആയിരത്തോളം കുടുംബങ്ങളാണ് മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്നത് ഇവരുടെ കഷ്ടതകൾ അധികൃതർ പരിഗണിക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് ഇവർ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ഓഗസ്റ്റ് പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ നടക്കുന്ന ദക
കെ ജയരാജൻ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ ആശംസയർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു നിരവധി ചിത്രകാരന്മാർ ചിത്രരചനയിൽ പങ്കെടുത്തു കർഷക ദിനാഘോഷത്തിന് മുന്നോടിയായി കരുവള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെയും കാർഷിക ക്ലബിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ കാർഷിക വിളംബര റാലി നടത്തി ചിങ്ങം ഒന്ന് കർഷക ദിനത്തിന് മുന്നോടിയായാണ് വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തുന്ന കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കരുവള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെയും കാർഷിക ക്ലബിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കാർഷിക വിളംബര റാലി നടത്തിയത് ഹയർ സെക്കൻഡറി ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച റാലിയിൽ കൃഷിയുടെ പ്രാധാന്യം വിളിച്ചോതുന്ന പ്ലക്കാർഡുകളുമേന്തി നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ അണിനിരുന്നു റാലി ഓണക്കുന്ന് ബസാറിൽ പര്യടനം നടത്തി സ്കൂൾ മൈതാനിയിൽ സമാപിച്ചു തുടർന്ന് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ഹൃസ്വമായ ചടങ്ങിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻചാർജ് വി വി ചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ പ്രധാനാധ്യാപിക കെ ആർ നിർമ്മല ടീച്ചർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എം വി രാധാകൃഷ്ണൻ തമ്പാൻ നായർ കെ കെ വിജയൻ പി എ വസന്ത സി പി സന്ധ്യ വി പി ലത ടി പി പ്രമോദ് രമേഷ് ബാബു എം രഞ്ജിത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതം കൃഷിക്ക് വേണ്ടി അല്പമെങ്കിലും മാറ്റി വെക്കണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിർത്തുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കൃഷിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിത്തുകൾ പാകിയിരിക്കും അത് തളിർപ്പിച്ച് വളർത്തി അതിന്റെ വിളവെടുക്കണം പാടിക്കൽ ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിൽ നാഗസാക്കി ഹിരോഷിമ ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഫോട്ടോ പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചു പ്രധാനാധ്യാപകൻ വി ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മധു ചീമേനിയുടെ യുദ്ധഭൂമിയിലൂടെ എന്ന പ്രദർശനമാണ് നടന്നത് ചിത്രപ്രദർശനം കുട്ടികളിൽ പുതിയൊരു അവബോധം വളർത്താൻ സഹായകമായി ചടങ്ങിൽ ടി വി മധു മാസ്റ്റർ വിജയൻ പാടിക്കൽ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു വളരെ വിപുലമായ രീതിയിൽ ആചരിച്ചു വരികയാണ് ഇന്ന് എട്ടാം തീയതി മധു ചീമേനിയുടെ ബുദ്ധഭൂമി യുദ്ധഭൂമിയിലൂടെ എന്ന ചിത്രപ്രദർശനം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ദിനാചരണ പരിപാടികൾ സടാക്ക കൊക്കു നിർമ്മാണം പിന്നെ യുദ്ധവിരുദ്ധ ഗാനാലാപനം തുടങ്ങിയ പരിപാടികളുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ദിവസവും ഈ സന്ദേശം ജനങ്ങളിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനം നടന്നു വരികയാണ് സമാധാന സന്ദേശവുമായി ഇരുണാവ് ഹിന്ദു എൽ പി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ സംഘടിപ്പിച്ച യുദ്ധവിരുദ്ധ റാലി ശ്രദ്ധേയമായി കുട്ടികൾ നിർമ്മിച്ച കൂറ്റൻ സഡാക്കോ കൊക്കിനെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാണ് റാലി സംഘടിപ്പിച്ചത് സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപിക രേണുക ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്കൂൾ പരിസരത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച റാലി ഇരുണാവ് കച്ചേരിത്തറയിൽ സമാപിച്ചു ഒരു മാസമായി എടനാട് പറമ്പത്ത് കുളത്തിൽ നടന്നുവന്ന സൗജന്യ നീന്തൽ പരിശീലനം നീന്തൽ പ്രദർശനത്തോടെ സമാപിച്ചു ഒരു മാസമായി നടന്നുവന്ന സൌജന്യ നീന്തൽ പരിശീലനം സമാപിച്ചു സമാപന യോഗത്തിൽ മിഡ് ടൌൺ റോട്ടറി ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് എൻ സുരേഷേണായി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കുഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എടിച്ചേരി നാരായണൻ അസിസ്റ്റന്റ് ഗവർണർ ഉപേന്ദ്ര ഷേണായി ചീഫ് കോച്ച് പി പത്മനാഭൻ കോച്ച് ലക്ഷ്മണൻ കണ്ടോത്ത് എ പി ബാലൻ ഗംഗാധരൻ മേലെടുത്ത് കെ ശ്രീപ്രസാദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് മധുരപലഹാര വിതരണവും നടന്നു താവം ദേവി വിലാസം എൽ പി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ സംഘടിപ്പിച്ച ഹരിതയാത്ര ശ്രദ്ധേയമായി കൃഷിയുടെ സന്ദേശമുയർത്തി നടത്തിയ യാത്രയിൽ നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്തു അവനവന് വേണ്ടുന്ന പച്ചക്കറി അവനവൻ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക കൃഷിയിലേക്ക് മടങ്ങുക കാർഷിക സംസ്കാരം വളർത്തുക തുടങ്ങിയ സന്ദേശങ്ങൾ ഉയർത്തി പ്ലക്കാർഡുകളുമായാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചത് താവം ദേവി വിലാസം എൽ പി സ്കൂൾ പരിസരത്തു നിന്നും ആരംഭിച്ച റാലി താവം കൂർമ്പക്കാവിന് സമീപം സമാപിച്ചു പി വി ഉമാദേവി കെ ശശികല കെ യമുന ഉമാദേവി ഇ വി ഗീത പി വി അനിത കെ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി പയ്യന്നൂർ കോളേജ് എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നൈപുണ്യ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ദ്വിദിന സഹവാസ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു കെ രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷനായി രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി വ്യക്തിത്വ വികസനം നാടിനെ അറിയൽ റീലുകളിലൂടെ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രമുഖർ ക്ലാസ്സുകൾ അവതരിപ്പിക്കും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വ പാഠവശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ക്യാമ്പ് കൊണ്ട് 
ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പത്മനാഭൻ കാവുമ്പൈ സ്വാഗതവും അതുലായെ നന്ദിയും പറഞ്ഞു കരുവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികൾ കരുവള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഹാളിൽ നടന്നു വിവിധ കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറി കരുവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടോളം കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾ വാർഷികാഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കുടുംബശ്രീ ഒന്നാം വാർഡ് വാർഷികാഘോഷമാണ് നടന്നത് നിരവധി കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു റോട്ടറി ക്ലബ് പയ്യന്നൂരും പയ്യന്നൂർ കോളേജും മാത്രാടൻ പുതിയ തറവാട് നാഗപറമ്പിൽ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന നൂറിൽ അധികം അപൂർവ സസ്യങ്ങൾ വച്ചുപിടിപ്പിച്ചു വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന നൂറിലധികം മരങ്ങളുടെ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് പയ്യന്നൂരും പയ്യന്നൂർ കോളേജും ചേർന്ന് മാത്രാടൻ പുതിയ തറവാട് നാഗപ്പറമ്പിൽ നൂറിലധികം അപൂർവ സസ്യങ്ങൾ വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചു കൊല്ലിഞ്ഞാവൽ എന്ന അപൂർവ ഇനം ഔഷധമരം നട്ടുകൊണ്ട് റോട്ടറി മുൻ ഗവർണർ വി ജി നായനർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൊല്ലിഞ്ഞാവൽ കൂടാതെ ഇലഞ്ഞി അണലിവേഗം തണ്ടിടിയൻ തുടങ്ങിയ മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു റോട്ടറി പയ്യന്നൂർ ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് സി ആർ നമ്പ്യാർ വിജയൻ ലക്ഷ്മണൻ രതീഷ് നാരായണൻ ലക്ഷ്മി പയ്യന്നൂർ കോളേജിലെ കുട്ടികൾ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു കരുവള്ളൂർ പെരളം സി ഡി എസ് വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കരുവള്ളൂർ എ വി സ്മാരക മന്ദിരം കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഘോഷയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു ഘോഷയാത്ര കരുവള്ളൂർ ഓണക്കുന്ന് ടൌൺ ചുറ്റി എ വി സ്മാരക ഹാളിന് സമീപം സമാപിച്ചു ടി പത്മാവതി പി പ്രസന്ന തുടങ്ങിയവർ ഘോഷയാത്രക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ വാർഷികാഘോഷത്തിന് തുടക്കമായി വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന വിളംബര ഘോഷയാത്ര ശ്രദ്ധേയമായി ചെറുകുന്ന് ശ്രീനാഥം വനിതാ ശിങ്കാരിമേളത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ നടന്ന ഘോഷയാത്രയിൽ നൂറുകണക്കിന് കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ അണിനിരുന്നു മുത്തുകൂടുകളും വാടുതിരിച്ചുള്ള ബാനറുകളുമായാണ് പ്രവർത്തകർ ഘോഷയാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തത് ചെറുകുന്ന് കതിരുവക്കും തറയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച ഘോഷയാത്ര കോവപ്പുറത്ത് സമാപിച്ചു ചെറുകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ നാരായണി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ വി നാരായണൻ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ശൈലജ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി ശാർഗന്ധരൻ ടി നിഷ തായമ്പ് അമ്പു പി വി സജീവൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിന് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ച് പയ്യന്നൂർ ചിന്മയ വിദ്യാലയത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഡോക്ടർ കലാമിന് പ്രണാമം പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു പ്രിൻസിപ്പൽ സുനിൽകുമാർ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി വിവിധ പരിപാടികളും നടന്നു ആനന്ദ് മനോജ് ശ്രീറാം പവിത്രൻ ഹേമന്ത് കൃഷ്ണ പി യു വിദ്യ തേജ ലോകേഷ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി കൊക്കാനശ്ശേരി സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ രാമായണ ക്യൂസ് മത്സരം ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കും ഇനി മാറ്റൊലി സംസ്ഥാന പോലീസ് സേനയെ ആധുനികീകരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയ ഒന്നര കോടിയിലേറെ രൂപയുടെ ഫണ്ട് കൃത്യതയില്ലാതെ ചെലവഴിച്ചതിൽ പോലീസിന്റെ തലപ്പത്തുള്ളവർക്കും പങ്കെന്ന് ആരോപണം നമ്മുടെ പോലീസും അഴിമതിയിൽ നിന്നും മുക്തമല്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് അത് വളരെ വെല്ലലുണ്ടാവുന്ന ആളുകളെ ഉണ്ടാവും പോലീസുകാരെ മൊത്തം പറയുന്നത് അത് ഒരു ശരി ശരിയായ അഭിപ്രായമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം വലിയ വലിയ ഒരു സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ട് അവർ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നുണ്ട് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അത് യാതൊരു സംശയം വേണ്ട വലിയ വലിയ ആളുകൾ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ വലിയ മേല മേല ഇരിക്കുന്നവർ അതിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ട് അതിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട അതിൽ അതിന് അതിന് ആ വാക്കിന് വേണമെങ്കിൽ അഴിമതി വേണമെങ്കിൽ അഴിമതി നില വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാം തെറ്റൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ജനങ്ങളെ സേവിക്കുന്ന തരത്തിൽ അവർ സ്വന്തമായി ഭൂമി പണം ഉണ്ടാക്കണമെന്നതിൻ്റെ ചിന്താഗതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അഴിമതി എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാവങ്ങളെ നമ്മൾ ജനങ്ങളെ സേവിക്കുന്ന ഒരു ചിന്താഗതി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സംവിധാനം നമ്മളെ പോലീസ് വകുപ്പിലും ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് പോലീസ് വകുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിന് അനുസരിച്ച് നീങ്ങാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അത് അതും അഴിമതിക്ക് വഴിവെക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രത്തോളം സുരക്ഷിതത്വം ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അഴിമതി നിറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴല്ല ഇതിന് അച്യുതാനന്ദൻ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടായ സമയത്ത് മൊത്തം അഴി
അത്രത്തോളം ജനസമ്മതി ആർജിച്ച ഒരു ഗവൺമെൻറ് അവിടെ ഉള്ളത് അഴിമയില്ലാത്ത ഭരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടക്കില്ല എന്ന രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനെതിരെ അതിശക്തമായ പ്രതിഷേധം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഓർമ്മ വരേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ജനങ്ങളുടെ നികുതി പണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്ത് നടത്തുന്ന അഴിമതി ഒരു തരത്തിലും അനുവദിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല നമ്മൾ ഈ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസ് പോലീസ് സേനയിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ സേനകളിലും ഇന്ന് ഒരുപാട് അഴിമതികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളെ ഇ എസ് ഐ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നടപടിയിൽ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ച് ഓട്ടോ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ബി എം എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂരിൽ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്ര പഠന കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കിറ്റ് ഇന്ത്യ ദിനാചരണത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി പയ്യന്നൂർ പഴയ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിടം ശുചീകരിച്ചു ഹക്കീം വധം പി ജയനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മാറ്റിയതിനെ തുടർന്ന് നിരാഹാരം ആരംഭിച്ച എൻ വി രാജീവന് അഭിവാദനങ്ങളും പിന്തുണയുമായി നിരവധി പേർ സത്യഗ്രഹ പന്തലിലെത്തുന്നു പയ്യന്നൂർ എടാട്ട് ഗ്രീൻ പാർക്ക് ഹോട്ടലിൽ മോഷണം നടത്തിയ സംഘാംഗം ചെന്നൈയിൽ പയ്യന്നൂർ പോലീസ് പിടിയിൽ മടക്കര മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയൊന്നിന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി തുറമുഖം നാടിന് സമർപ്പിക്കും നമസ്കാരം